Ok Chào mừng các em đã đến với kênh chinh phục kỳ thi trung học phổ thông quốc gia ha Rồi và ta hy vọng rằng qua cái kênh này ha Các em sẽ có những cái kiến thức hữu ích À để mà chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới của mình Ok Ừm uhm. Và còn chương trình gì nữa chúng ta sẽ vào cái chuyên đề đầu tiên đó là chuyên đề phát âm Ok Rồi bởi à, khi mà nhắc tới cái chuyên đề phát âm á Thì chúng ta nhắc tới rất là nhiều thứ À, tuy nhiên trong cái phần này chúng ta chỉ tập trung vào một số cái phần cần thiết mà thường xuất hiện trong đề thi mà thôi ok đầu tiên à đó là một số chữ ch sẽ đọc thành nhĩ âm k ok bình thường chữ ch là đọc là ch children chicken đó à tuy nhiên những cái từ đó thì biết đi thì nó ít cho mà nó sẽ cho những cái dạng đặc biệt à một số chữ ch đọc thành k Ok, bây giờ hãy nghe thầy đọc trước một lần Rồi sau đó chúng ta sẽ gì? À, cùng đọc với thầy, ok Character Character Chorus Chorus Choir Choir Scholarship Scholarship Psychology Psychology Technology Technology Technical Technical Christmas Christmas Psychonize Psychonize Orchestra Orchestra Architect Architect Archaeology Archaeology Ache Ache Stomach Stomach Headache Headache Scatter Scatter Camish Camish Scheme, scheme, mechanic, couch, ok, à, các em thấy không, mặc dù những cái từ này ha, là được viết bởi chữ nhiên CH, à, tuy nhiên chúng ta không đọc là chair, chúng ta không đọc là character, mà chúng ta phải đọc là character, chúng ta không đọc là chorus, mà chúng ta phải đọc gì, à, chorus, ok, nào, cùng thầy đọc to rõ ràng một lần nữa, ok, phải đọc theo thầy ha, ok, character, Character, quay, quay, scholarship, scholarship, psychology, psychology, technical, technical, Christmas, 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 psychonize, psychonize, orchestra, orchestra, architect, architect. Archaeology, archaeology, ache, ache, stomach, stomach, headache, headache, scandal, scandal, camish, camish, scheme, scheme, mechanic, mechanic. Chaos, ok Rồi, nhớ chúng thầy những cái đầu tiên Và bây giờ chúng ta sẽ sang phần thứ hai. À, à ok, chưa Trước khi sang phần số 2 Các em sẽ làm một cái câu nhỏ như sau Ví dụ đi thì mình sẽ gặp bốn từ ha Mình có câu A, câu B, câu C, and câu D Ok I, A, B, C, D Chemical, Character, Technical, and Charming Đơn giản thôi, mình có câu A, câu B và câu C Ừ, là những từ những cái từ mà chúng ta vừa học xong và những từ đó được thành âm gì âm ca còn câu d là chữ gì chưa ok à rất là dễ dàng đúng không nào và đáp án của ta là câu gì câu d ok rồi bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo đó là số 2 một số chữ chờ được đọc thành âm gì sờ đó cái dấu này là cái dấu này nó đọc lại đọc làm sờ ok rồi ví dụ như là champagne, champagne, machine, machine, chef, chef, brochure, ok. À, hồi nãy là chữ ch bị đọc thành âm gì? K. Bây giờ chữ ch đọc thành gì? Sh. Ok. Rồi đọc lại cho thầy một lần to rõ ràng một số từ như sau. À, mình sẽ còn nhiều từ nữa nhưng mà đây là những cái từ mà hay gặp thôi. Ok. Champagne, machine, chef. Chef, brochure, ok À, rồi Chúng ta sang phần số 3 Đây, ví dụ what này Nếu mà đi thi À, trong đề thi mình xuất hiện cái câu như vậy Có bốn từ và bốn từ này người ta gạch chân vào đuôi gì? Cửa hát Thưa em, em sẽ chọn câu nào? Ok, à Chọn câu nào nào? 
đơn giản thôi Để làm được cái câu này ha Chúng ta sẽ đi vào một nguyên tắc Đó là nguyên tắc Một số chữ G hát bị đọc thành âm nhỉ? F Một số chữ G hát bị đọc thành nhỉ? F Và bao gồm những từ sau Hãy đọc cùng thầy, ok? Enough Enough Cough Làm ơn bật chữ F cuối câu dùm thầy Cough Love Love Tough Tough Rough Rough Là sao ta Có nghĩa là những cái từ này này Mặc dù tận cùng là chữ G hát Tuy nhiên trong cái phiên âm của từ điển á Người ta sẽ gì? Phiên âm chữ G hát ra thành chữ gì? Chữ F Và nhiệm vụ của chúng ta là khi đọc á Chúng ta hãy hình dung đó là chữ F Và đọc to rõ ràng đó chúng thầy Enough Enough Cough Cough Love Love Tough Rough Ok làm ơn nhớ đọc ha Và bật chữ F ra Bật chữ F ra trong thầy thật mạnh nhé Ok Enough Cough Love Tough and rough Sao nào? Và bây giờ chúng ta rất là dễ dàng Chúng ta sẽ chọn ngay đáp án nào nào Love Cough Rough và blow À mình đáp án là câu gì? Câu đi Tại vì câu đi nó không có nằm trong những cái từ như vậy À vậy đáp án là câu đi dòng thầy Ok Rồi và nhớ nha Đây là những từ mà đi thi Nếu mà người ta đã cho cái đuôi gửi hát như vậy ha Thì chắc chắn những cái từ này sẽ nằm trong đề thi của chúng ta mà thôi Cho nên cố gắng mà nhớ dòng thầy ha Ok Chúng ta sẽ sang cái câu tiếp theo À đây Ví dụ vậy ha Đây Mình có tất cả là ba đáp án như sau A. Suggest B. Nation C. Quét gì đó ha Ok Và đây là một đáp án mặc dù rất là dễ dàng Tuy nhiên Rất là nhiều bạn làm sai cái câu này Tại vì từ xưa giờ chúng ta sẽ nhìn vào cái âm sân như vậy Chúng ta sẽ có cái đặc điểm chung là toàn đọc là âm sân Tuy nhiên À Tuy nhiên Chữ sân nó sẽ có thứ hai cái đọc Một là chữ sân Hai nó sẽ đọc gì? Âm sân Đó vậy như thế nào đây? Đơn giản như thôi Đa số chữ sân đọc âm sân bình thường Tuy nhiên có hai từ xuất hiện trong đề thi Có hai từ xuất hiện trong đề thi đó là từ gì? Question và từ suggestion Hai từ này làm ơn Không còn đọc là question nữa mà hãy đọc question dùm thầy ok? Đọc là question và suggestion Cái dấu hiệu như sau Bình thường chữ sân sẽ đọc chữ sân đúng không? Tuy nhiên trước chữ sân mà có chữ s như vậy này à, Trước chữ sân mà có s như vậy thì chữ sân sẽ đọc thành âm gì? Chân Ok Question Question Suggestion Suggestion Ok Nhớ dùm thầy Từ nay chúng ta không được là question nữa mà chúng ta phải là question Ok Rồi quay lại ba đáp án Suggestion Nation Question Ok Chúng ta để ý câu A và câu C trước chữ sân là chữ S Vậy hai từ này đọc, đọc là chân Còn câu B là đọc âm sân bình thường mà thôi Vậy đáp án là câu B Ok Quá tốt, ok Rồi, chúng ta sẽ có cái phần gì tiếp theo đây Come on À, đó là căn bậc âm cơ À, âm cơ cũng thường xuất hiện trong cái phần mà đặt chân vào phụ âm của mình á Rồi Thì đối với chữ âm, đối với âm cơ đây này Chữ cơ này này, nó sẽ có ba cái cách phát âm như sau ha Thứ nhất, chữ cơ sẽ đọc thành chữ gì? S À, khi chữ cơ đi với cơ E, cơ Y và cơ Y ngắn C mình có ví dụ như sau Center 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 City City Bicycle Bicycle ha? Em để ý ha, chữ cơ mà đi với E, Y dài và Y ngắn Thì chữ cơ đó đọc thành âm S Còn chữ cơ sẽ bật thành âm S Âm S nặng ha, S mặt đó Khi cơ đi với E, A Hoặc cơ đi với gì? E, A Ok Rồi chúng ta sẽ đọc một số từ như Special Special Ocean Ocean Official Official Ok Special Ocean so, Official Ok à, Và cuối cùng nếu mà mình không nằm trong cái hai cái nguyên tắc ở trên á Thì cái âm cờ đó sẽ đọc thành âm gì? Âm ca Ví dụ mình có chữ gì? Can Catch and Catch Can Catch Catch Now chúng ta sẽ đọc lại ha Một số cái từ như sau Center Center City City Ok And bicycle Và hãy nhớ rằng tất cả những chữ cờ trong ba từ này đều đọc âm sờ Tại vì nó sẽ đi với chữ E, I và Y dài Special 
ocean và official chữ cờ trong ba từ này đọc thành âm sờ dài tại vì nó đi với e a hoặc là ia ok và chữ um, cờ sẽ đọc thành những ca khi đi can catch cat có nghĩa là không thuộc những trường hợp trên ok hãy nhớ dùng thầy ba nguyên tắc này để làm bài um. ok come on à các bạn bật các từ này như thế nào à bây giờ mình có từ play bấm 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 mẹ gì đó ok à em nhìn vào trong bốn đáp án có nhiều bạn đọc như sau ví dụ pleasure measure occasion decision provision à năm từ thầy vừa đọc sai một trăm phần trăm sai một trăm phần trăm tại sao vậy nhỉ À, em lưu ý dùm thầy này Chữ sân á, có những lúc em đọc là âm sân ha? Tuy nhiên có những lúc chữ sân đó không đọc là âm sân nữa Mà nó sẽ đọc là âm dần dần Ví dụ từ đầu tiên thầy đọc là pleasure Từ thai đọc là measure Thầy không đọc là pleasure, không đọc là measure Mà thầy đọc là pleasure, measure Và thầy đọc là occasion Tại sao vậy? Tại sao? Đơn giản thôi Chỉ cần nhớ cho thầy một nguyên tắc như sau Là các em có thể làm được hàng ngàn từ Ok Đấy. Trước S là nguyên âm Trước S là nguyên âm Nguyên âm là U E O A I U E O I đó à, Trước S là năm nguyên âm Thì chữ S đó không đọc là âm S nữa Mà lập tức đọc thành âm R trong thầy Ok Rất là dễ dàng đúng không nào Và Bây giờ chúng ta sẽ đọc lại một lần nữa này Pleasure Pleasure, measure, occasion Em để ý này, trước chữ S này là A này Trước S là A, trước S là A Đó, cho nên chúng ta sẽ đọc âm dần Âm dần, âm dần, âm dần Decision, decision Provision, precision Conclusion, vision Casual, usual and usually Nhớ cái từ mà usually ngày xưa chúng ta được đọc đó No, không phải là usual mà chúng ta phải đọc là À Usually, usually, ok. Nào, cùng thầy đọc một lần nữa ha. Pleasure, pleasure, measure, measure, occasion, occasion, decision, decision, provision, 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 provision conclusion, conclusion, vision, vision. Casual, casual, usual and usually Ok Và làm ơn nhớ cho thầy nguyên tắc Trước S là nguyên âm U, E, O, A, I Ủy hỏi Thì chữ S đó bị đọc thành chữ Z Nào ok à, Và chúng ta sẽ cái ví dụ như sau Mình thấy ví dụ đây Đi thi nếu mà đề cho bốn đáp án như vậy ha Người ta sẽ gặp chân dự gì Sure Rồi sure này kia đó à, Thì em để ý à, Đáp án của thầy là câu gì Ừ? À câu gì Câu C Tại vì trước chữ S này Em để ý này Trong câu A, câu B, câu C á, Là trước chữ S là chữ A này Trước S là A và trước S là A là nguyên âm Chỉ có câu C là trước S là chữ S là phụ âm thôi Vậy nói là vẫn là âm sân bình thường Trong khi câu A, câu B và D là âm nhí Âm dần Ok Profession Chúng ta không đọc là profession nữa ha Profession Đúng không nào Các em hiểu bài không Ok Rồi ok À rồi xong rồi đấy à thật là kỳ diệu đúng không nào chúng ta đã gì vừa hoàn thành xong cái bài học đầu tiên rất đơn giản nhưng mà rất là quan trọng à và những từ này sẽ gặp trong đề thi năm nay thầy đảm bảo một trăm phần trăm ok rồi làm ơn nhớ xem lại cái video này một lần nữa cho thầy sau đó chép tất cả những cái phần này vào tập cho thầy cái thứ ba làm ơn nhớ Cuối tuần à, hoặc dành một cái thời gian nào đó 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 mình xem lại ha Tại vì nó chỉ có vài phút thôi Chúng ta sẽ xem lại kỹ này Ok Và thêm nữa ha à, Hãy like và ủng hộ cho thầy Để mà chúng ta sẽ có những cái à, video mới sắp tới Ok Rồi chúc các em ôn thi tốt Ok see you